마카롱을 만들기 어려운 이유는 무엇일까요? 첫째로 아몬드 분말이 일정하지 않기 때문입니다. 두 가지 아몬드 분말에 동일한 양의 물을 붓고 섞어 보겠습니다. 동량의 아몬드 분말과 물을 섞었지만 아몬드 분말에 따라 정도가 차이 나는 것을 확인하실 수 있습니다. 아몬드 분말의 품질이 일정하지 않는 이유는 껍질을 탈각할 때 열을 가하게 되는데 열에 노출되는 시간과 온도에 따라 점도가 달라지게 됩니다. 열을 많이 받게 되는 아몬드의 겉은 점도가 높고 열을 적게 받는 안쪽은 점도가 낮게 나옵니다. 두 번째 이유는 흰자입니다. 여기 두 가지 흰자의 고형분 함량을 측정해 보겠습니다. 같은 흰자이지만 고형분이 16.6과 14로 다르게 나옵니다. 이처럼 원료의 품질이 항상 일정하지 않기 때문에 마카롱의 제조 공정은 간단하지만 일정한 품질로 마카롱을 만들기는 매우 어렵습니다. 표준화된 원료로 만든 선인의 마카롱 믹스를 사용하시면 항상 일정한 품질의 마카롱을 만드실 수 있습니다. 그럼 함께 만들어 볼까요? 선인의 마카롱 믹스는 아몬드 분말이 들어가 있습니다. 신선한 맛을 위해 항상 냉장 보관해 주세요. 저는 테프론 시트와 실펫에 각각 짜서 구워 볼 텐데요. 어떤 차이점이 있는지 추후에 살펴보겠습니다. 마카롱은 작업장의 습도에 따라 말리는 시간을 조절하셔야 됩니다. 예를 들면 대기의 습도가 높은 장마철은 빨래가 빨리 마르지 않고 습도가 낮은 겨울철은 빨리 마르는데 마카롱도 빨래 말리는 것과 같습니다. 습도가 낮은 날은 30분 정도로 짧게 말려주시면 되며 습도가 높은 날은 3시간 이상 말려주셔야 됩니다. 화면을 참고하여 마카롱을 구워주세요. 단, 오븐에 따라 세기가 다르기 때문에 온도는 조절하셔야 합니다. 테프론 시트와 실펫에 구워진 마카롱의 차이를 살펴보겠습니다. 테프론 시트는 일자로 곧게 올라오는 반면 실펫은 불안정하게 올라옵니다. 테프론 시트 사용을 권장해 드립니다. 다양한 색상의 마카롱을 만들고 싶다면 화면의 레시피를 참고해 주세요. 마카롱 믹스를 사용해도 마카롱이 잘 안나온다면 다음 영상을 확인해주세요. 반죽 온도가 맞지 않아 발생할 수 있는 문제점입니다. 투입하는 물의 온도를 45도로 잘 지켜주세요. 너무 차가운 물을 넣으시면 믹스에 설탕이 녹지 않아 구운 후 캐라멜화된 검은 반점이 남을 수 있습니다. 다음은 휘핑 공정 중 발생할 수 있는 문제점입니다. 휘퍼나 훅으로 믹싱하면 가루가 믹싱볼 주변에 많이 남아있어 물과 제대로 섞이지 않습니다. 이렇게 되면 물과 섞이지 않고 남아있던 설탕이 베이킹 시 카라멜화되어 검은 반점으로 남을 수 있습니다. 반드시 비터로 믹싱해주세요. 휘핑 공정 중 발생할 수 있는 두 번째 문제점입니다. 
믹싱볼에 비해 너무 적은 양의 반죽을 돌리시면 휘핑이 되지 않습니다. 언더 휘핑을 하면 어떤 현상이 생길까요? 먼저 반죽을 했을 때 기준에 비해 노란색을 띠며 되기가 묽어 파이핑을 하면 바로 퍼지게 됩니다. 구운 후에는 물과 제대로 수화되지 않은 설탕이 남아 캐러멜화가 되어 검은 반점이 생기며 꼬끄가 생기지 않고 납작하게 나옵니다. 다음은 말리기 공정 중 발생할 수 있는 문제점입니다. 마카롱은 습도에 예민한 제품으로 작업 환경에 따라 말리는 시간을 30분에서 3시간 이상까지 조절해 주셔야 됩니다. 화면의 표를 참고해 조절해 주세요. 너무 습한 날은 제습기를 사용하시면 좋습니다. 만약 마카롱을 덜 말리게 되면 어떤 현상이 발생할까요? 베이킹 시 수분이 위쪽으로 빠져나가 윗면에 크랙이 생기며 꼬끄가 잘 생기지 않습니다. 다음은 굽기 공정 중 발생할 수 있는 문제점입니다. 마카롱을 충분한 시간 동안 굽지 않으면 제품 내 수분이 과하게 있어 마카롱 표면까지 수분이 올라옵니다. 또한 마카롱이 구조를 형성하지 못하고 주저앉아 뻥카롱이라고 불리는 속이 빈 마카롱이 됩니다. 마카롱의 색이 너무 진하게 난다면 굽는 시간은 유지하시고 굽는 온도를 낮춰주세요.